Tama. Okay na yan. Tuloy na natin. Wala kasi tayong eraser. <laughs> Okay, good morning. Good morning, Jesse. Maganda mo ba? Ayo, good morning. Ayo. Eh, asa mi naman niyo? Pa-pare sa nang less less for air. Kasi asa mi naman ay stress and human response. Ah, the American Institute, the American Institute of Stress or AIS has distinguished different types of stress and the human response with Hans. So, si Hans said here, dinefine niya yung stress as body stance specific response to any demand. Kung baga, kahit anong gawin mo, even ma-please ka or hindi ka ma-please, Uh, masarapan ka man or uh, mapagod ka man, it will respond to stress. Kasi there are two kinds of stress as in the fight yeah. Meron yung distress tsaka yung new stress. Pag sinabi yung distress, uh, nakakaramdam ka ng stress in a way na hindi siya healthy sa katawan mo. Kung baga parang uh, na, napapagod ka in a way na parang nade-destroy ka unti-unti. Ganun. Uh, physically and mentally. Oh. Tapos yung new stress naman is The good way of stress, because ah, it's derived from the term euphoria. Na you feel enlightened, you feel good. Na na sa sarap nyo pa karam tama mo even daw sa napagod ka. So ah, yun nga. Di ba sa tinian? Di ba sa tinian yung ano? Ayun mo sa isa. Stress. Isa stress. Masabi nyo gawin na na pagod ka tapos ano na nakatawan mo. Hindi pa, pag nag-stress kasi, ang na-apekto ang sarap ng kumakapalat sila. Pero hindi pa kung like, parang nagiging buko na yung kutsura ng buka nila. Di ba? Yun yung parang ano yun, yung parang bad way ng stress. Tapos yung example, stress naman, na example naman doon, yun yung... Example. Alam mo yung mga nabo-broken hearted na babae? Oh. Anong broken hearted daw? Ang ginagawa kasi nga doon sa nabo-broken hearted sila. Ang broken hearted kasi, ano yan? Uh, ano nang stress yan? Kasi ako sa nang broken hearted ka, masakit na rin yun. Ngayon, isip mo lang yun. Ang ibang babae kasi ako sa nang broken hearted, ang pinag-interesan nila, pag-upit ng ano, napapaganda, ganyan. Yun yung... Yun yung part ng stress na nakakaganda sa katawan. Kapag yung isang babae, kaya lalaki, mas magwapo sila, mas gumaganda sila. Kahit ang stress nila. Kasi hindi nila iniisip mo sa ating stress. Okay, yung sa yung stress kasi ganito yan. Um, once na may ginawa ka, oo, oh, napagod ka, pero you feel satisfaction. Feeling mo na satisfied ka sa ginawa mo. Kahit na napagod ka, feeling mo uh, ginagawa ka, may na-achieve ka na goal na dapat yung gawin ngayon. That's your stress. Yun yung good side of stress. Next time, next time. Cellphone mo to. Cellphone mo to. Ito. Meron tayong ano? Meron tayong general stress syndrome. Meron tayong tatlong components nun. Ang una, yung the alarm stage. Represent a represent a mobilization of the body defensive force. The body is preparing for the fight. Ito yung ano? Ito yung kayong alarm stage, ito yung sobrang ano mo sa surrounding mo. Hindi pong pag ginawa kang kalaman, pag ginawa kang gagawin, pag ginawa kang gagawin. Alam mo yun? Kaya bigla, ito na katalikot siya, bigla kong ginanon, bigla siyang mag-re-response. Ito yung alarm stage. Oto sa ka? Oo, parang ganun, bigla kong mapapagalon. Tapos meron isa, yung the stage of resistance. So, ganito kasi yan. Explain ko na lang briefly yung tatlong stages. Sa alarm stage, uh, let's say, uh, sisimplify ko na lang yung term. Sa alarm stage, makakaramdam ka ng adrenaline. Once makakaramdam ka ng adrenaline, parang, uh, parang yung katawan mo mag-aat, uh, mamifeel niya yung uh, 
awareness sa buong paligid mo. Doon naman sa resistance stage, uh, yung katawan mo, magre-resist siya sa uh, state of stress, kumbaga mag-a-adapt yung katawan mo. Even though na nakakapagod yung ginagawa mo, mag-a-adapt yung katawan mo para mag ma-prolong niya yung ginagawa niya na stressful activity. Tapos yung exhaustion stage or yung third stage, syempre, once na nag-adapt na yung patawan mo, once na nagawa niya na yung task na gagawin niya, after everything na ginawa mo, uh, andun na yung stress, exhaustion stage nga. Uh, Mararagaman mo na yung pagod na sa lahat ng ginawa mo. <laughs> Chronic stress. Chronic stress is unpleasant even when it is trans transient a stressful situation. Whether some whether something environmental such as a loom work deadline or psychological such such as resistant work or about losing a job can trigger a cascade of stress. Hormones that produce well or or testing psychological changes. So, ang um, stress kasi, it majority uh, majority ng stress it occurs psychologically. Kung magagawa ng epekto niyan sa ulo mo, once na stress ka, uh, mabibin mo na uh, ano hindi siya mabibin mo. Kung magagawa parang ang stress it cause ah uh, ang main cause niya uh, from overthinking. Panyare. Sa trabaho, may deadline ka, overthinking ka na ala. Baka hindi ko mamit yung deadline na kailangan ko. O kaya sa trabaho, uh, you screwed up, you fucked up, you effed up. Tapos uh, may mali ka, tapos inisip mo, hala, baka mawala naman yung trabaho. Yun yung stress na nararamdaman mo in chronic stress. Since mararamdaman mo talaga yung stress psychologically. Parang ngayon pala, parang ngayon sa kanisyate. Mas hindi ka nakapagano, nakapag, nakapagbayad ng ganito. Iisipin mo, mga ano ka, matagal ka, hindi ka nakapasok. Diba? Okay, baka ko naman ang pag-asa. This combination of reaction of stress is also known as the fight or flight response because because it involves as a survival mechanism enabled people and other mammals to react quickly of completely for life threatening situation the careful the carefully orchestrated the yeah, there instant instantaneous sequence of hormone changes and psychological response help someone to fight the threat the threat of or be safety unfortunately the body can also overreact to stress stressors that are not of not life threatening, such as traffic jam, work pressure, and family difficulties. So yun nga, uh, as explained doon, meron dalawang uh, merong combination ng stress which is known as fight or flight. Kung baga sa stress kasi, it's either you win or you lose. Kung baga, Ah, uh, yeah, asset, it's survival, 'di ba? Baka kung kung kunyari mas stress ka, i-adapt mo ba yung stress mo? Lalaban mo ba yung stress mo para ma-achieve uh, mo yung goal mo or magpapakain ka sa stress mo, 'di ba? Kumbaga, ah, uh, meron kayong deadline, meron kayong project. Ah, uh, na lang yung araw. Ano bang gagawin mo? Will you do your best to achieve your goal para magawa mo yung pinapagawa or magpapakain ka na lang sa stress mo? Hindi ko na lang gagawin, hindi ko na lang ipapasa. Diba? Parang ano lang yan eh. Parang, diba sa akin ito sa Bible, parang ano lang yan, kill or be killed. Parang ganun. Parang mas maano. Kasi parang ito, ikikill mo yung stress mo or magpapadala ka sa stress mo. Ganun lang yun. O kaya yung stress na papatay sa'yo. Yun yun. Kasi diba, sabi nga nila, parang kasi namamatay sa stress, tulad na lang nung ano. Tulad na lang nung hindi ba yung pag nasistress o kaya na ano. Bisan, susugit na gano'ng nangyayari. Yun o, bisan, napapagpalaanin sa ili. Yun o, kung baka, parang survival of the biggest na nangyayari. Okay. When someone experiences a stressful event, the amygdala, an area of the brain that contributes to emotional processing, sends a distress signal to the hypothalamus. 
So this area of the brain functions like a command center, communicating with the rest of the body through the nervous system, so that the person has the energy to fight for free. So, ayun nga, uh, sa brain natin, meron tayong amygdala, which is yung, uh, ang main function niya is to set um, uh, emotions, uh, emotional processing. So, this is the hypothalamus natin, which is responsible sa uh, buong katawan natin. Kasi yung hypothalamus yung parang mga center ng katawan natin. Once we feel emotional uh, stress, uh, masa-stress tayo emotionally, once na mag-response yun sa buong katawan natin, mamipil na natin, mamipil na ng buong katawan natin yung stress. Yes. Last. Dahil... The hypothalamus is a bit like a command center. All of these changes happen so quickly that people are not aware of them. Yun nga, diba, sabi nga dito, lahat ng mga nangyayaring stress, hindi, lahat ng nangyayari lagi ng mapilisan yun, na minsan hindi alam ng tao na stress pala sila, na hindi nila alam. Tulad ako, stress ako sa dito. That was, in fact, in fact, the wiring, the wiring is so efficient that, that the emitala and hypothalamus starts this casting even before the brain's visual center. Have, have had, have had a change, change of full process, fully process what happened, what has happened. That is why people are able to jump out of the bath of an incoming car event before they think about what they are doing. Then nga, di ba? Yung iba kasi, bisan, nagagawa nila yung bagay na hindi nila na-realize na nagawa nila. Tulad nung ano? Sample natin yung ano, may sunog. May sunog. Tapos ikaw, hindi malaki katawan mo. So sobrang talagta mo na buwag mo yun. Tapos magugulat ka na lang yun at masatabi nyo na. <laughs> Alam mo yun, parang gano'n. Mabaga, parang nagkakaroon ka ng adrenaline rush. Tapos sobrang stress mo, sobrang tawag mo na masunod ka pati ang gamit mo. Yung sobrang bigat na bagay na sa inyo, na buwag mo bigla, na ilabas mo. Kahit na sa third floor ka pa. Last day na siya, Sir Jones. If your brain is upset, the hypothalamus activates the central component of the stress response system known as the hypothalamic pituitary adrenal axis. This network consists of hypothalamus, the pituitary gland, and the adrenal glands. The HP axis relies on a series of hormonal signals to keep sympathetic nervous system. The gas pedal press down. If the brain continues to perceive something as dangerous, the hypothalamus releases corticrope corticotropin what? releasing hormone which travels to the pituitary gland triggering the release of KCTH these hormones travels to the adrenal glands promoting them to release control thus the body does rev up on high alert when the threat passes cortisol level, levels fall the body's sympathetic nervous system the brain then <laughs> that is the stress response. So, doon, in-explain lang yung uh, process kung paano nagkakaroon ng adrenaline yung isang tao. Kumbaga parang meron siyang sinesend the signals from our brain uh, to our whole body. Tapos, uh, and yung magtitrigger siya, kumbaga ang magiging uh, break na lang na response niya is once na matapos mo na talaga yung activity na ginagawa mo. That's it. Thank you. Next. Good morning. So, uh, ang hirap mo ito ngayon ay techniques to counter chronic stress. So, ano ba chronic stress? Yung may siyempre yung stress na abang tumatagal. Ano ba na rin? Ha? 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 Yung... Yung chronic stress. Kasi yun yung parang ano stress na... Pag abang wait, ano, abang tumatagal, ano kung lumala lang. Halimbawa, pagka... Pagka ano, stress kasi malabaw, yung parang... Na dalung dalung ano sa utak mo lalo na ano ba na stress or ano pagka sa nauwi minsan sa ano ano sa stress depression di ba so 
Eh, ito yung mga techniques para ma-counter natin yung ano. Counter natin yung stress na to or pa, pa, ano, pa, kung mawala sa atin. So, isa sa mga, ano, techniques yung, ano, yung relaxation sa breathing. Ikontrol mo yung breathing lang yung, ano, yung, kasi siyempre, kasi pag umihinga ka ng, ano, oxygen ng, ano, ng sobra, that, umibilis yung breath rate, yung breath pressure na tumataas. Kasi nauwi ito minsan, kasi di ba pagka, ano, yung utang mo nagre-release ng mga chemicals na, minsan ang dadali lang dahil sa stress. So kung ang pag, pag breaking pagka uh, sobrang bilis ng blood pressure mo lalo kung ibilis yung pag kung ibilis yung pagkadali uh, ng dugo kung ibilis rin yung pagdadala ng mga chemical sa katawan natin ito yung isa nga nila sa kaya lalo lumalala yung ano natin sa kaya yung ano natin sa stress So para mas maano uh, natin yung control natin kung blood pressure kailangan natin yung control yung ano natin breaking natin So i-relax lang natin yung ano natin para mas umagalaw yung umagalaw kung ako yung blood pressure natin pag hindi nyo ka nakontrol ko, ito yung isang kadalasan na nagkakasakit tayo sa mga ano Ito yung kadalasan tayo lang may nagkakaroon ng hypertension na tao or lalo yung nagkakaroon yung kadala Yung ano nila yung sumasakit sa isa Isa naman sa mga dahil, isa naman sa mga ano uh, Teknik na ginagamit sa pag ano uh, Pag uh, mag, uh, mag exercise O oh, yung mga ganun, yung mga zumba ba Bale ano Diba sabi ko yung ano, breathing, pagka hindi nga relax na ano Siyempre yung pagka nag-exercise ka na yung, yung, yung mataw mo Pagpapawis, nag-ano yung ano, bilis yun Kaysa yung chemical na nasakto ka na nag-ano, nag-ano Para nagbabawasan na ano sa ano, nilalabas ng mataw mo Isa ko dahil sa mag-i-stack ka sa mataw mo Yun yung isa sa mga ano, isa na mga halimbawa, hindi naman sa physical so, ano, Siyempre ang stress na may isa sa mental So kailangan isa rin sa mga dahil na kayo nagkakasas ng tao sa mga problema sa pamilya, problema sa trabaho So kung sa trabaho naman, kailangan i-visualize mo sa rin mo na o ano yung mag-aaral kayo ng isang report Kailangan i-visualize mo sa rin mo na kaya mo gawin ito o ano yung mga yari sa ito Kailangan think positive sabi nga So isa naman sa mga ano yung pamilya So, minsan kasi parang common sa atin may mga family problems sa mga tao. Isa rin sa mga stress, okay, nagkaka-mental disorder yung mga tao dahil sa ano na yun. So, yun yung ano yung stress yung dahil minsan. So, pagka ano ha, kailangan kasi pag sa pamilya, depende kasi sa pamilya din. Kailangan may support ka ng family mo kaya yung ibang tao. Isa dahil sa away, away sa pamilya, na ano yung mataw, na ano yung ano nila, yung buhay nila ha. Lalo yung lumalala, nagkakaano ka. Di ba ka, isusugi sa'yo na sobrang muna eh. Sobrang stress sa pamilya eh. Tapos next na lang ay... So, ang next naman sila, ano? Heavy, ituturo naman sa kanila. Cultural stress. Ang sa... Cultural stress. Sito yung kung meron siyang ginawang pag-aaral. Paano inaaral ang mga tao yun? yung mga stress nila uh, sa bawat ano bawat pa sa mayroong iba't ibang mga tao pati ay yung iba pa sa mga pagkinarap nila yung stress kagaya sa ibaba lang konti ibaba sa sa pamilya o kaya sa sa mga kapwa nila kalahin minsan ano ang ginagawa nila magawa sila ng pagpatay yung pagpatay parang ano sa kanila normal na lang sa kanila yan pero pagdating sa iba pa sa ang kultura ng iba pa sa masamang pumatay so yung pinupukulan ng stress nila yung pagpapagawa yung, 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 sila na parang para mong solusyonan yun yung, sina, yung tinatawag nilang emotion focus coping uh, ito yung ano kung ano yung magiging reaction mo doon sa magiging ano sa ano sa tinang stress mo yung problem na ano problem po is coping naman ito yung ano uh, ina-address mo yung stress mo ano yung kasali ng stress mo tapos sinusubukan mo siyang alisin so meron pa rin mahapag pag-aari niya hindi pa rin yung sila natatapos niya pero meron binigay yung mga extent kung paano uh, harapin niya o mababawasan kasi hindi naman talaga natin may iwasan yung stress kasi gato ko wala namang may mga sa stress pero may pinamit yung mga extent paano siya uh, mababawasan sabi dito, ang paggawa ng uh, paggawa ng ilang pagbabago sa parang ang pagbubuhay ang pinakamagandang simula para mabawasan ng stress ay sa ano siya ng stress 